Good morning. Guten Morgen. Daniel is so happy today. Daniel ist heute so glücklich. Because when I came home, my little my little glass jar with the Austrian uh, mint candies was empty. Als ich von Europa nach Hause kam, war mein kleines Glasgefäß mit den österreichischen Minzbonbons leer. I think he likes them. Ich denke, er mag sie. So I refilled it today. Also habe ich es heute aufgefüllt. He's a happy guy for the next few weeks. Für die nächsten zwei Wochen wird er also glücklich sein. I'm going to do a series of devotional about the heart. Ich werde eine Andachtsreihe über das Herz machen. And uh, I want to talk a little bit general about the heart. Ich werde ein bisschen generell über das Herz sprechen. And then I want to teach you about 10 steps how our heart gets drawn away. Und dann werde ich über 10 Schritte lehren, wie das Herz auf Abwege gerät. These ten steps, they work perfectly. Diese zehn Schritte funktionieren perfekt. If you pay attention and if you learn them, wenn du aufmerksam bist und sie lernst, you will see that when people completely are addicted to sin and can't get out of it, they always walk these ten steps. Wirst du sehen, wenn Leute abhängig von Sünde sind und nicht da rauskommen, sind sie immer diese zehn Schritte gegangen. First of all, let's talk about the heart. Lass uns zuerst über das Herz sprechen. Many people think that you think with your brain, but that's wrong. Viele denken, dass wir mit dem Gehirn denken, aber das ist falsch. Jesus in Mark 7:21. Jesus sagt in Markus 7 Vers 21. Out of the heart come evil thoughts. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. The Bible says that Jesus knew the thoughts of their heart. Die Bibel sagt, dass Jesus die Gedanken ihres Herzens kannte. You see your brain does nothing else but process what your heart thinks. Dein Gehirn macht also nichts anderes als das zu verarbeiten, was dein Herz denkt. So once you understand that the brain is a processor but the heart is where everything really happens. Sobald du verstehst, dass das Gehirn ein Prozessor ist und eigentlich alles im Herzen passiert, you will pay very very close attention to your heart. Wirst du sehr gut auf dein Herz acht geben. Look, the heart thinks and passes information on to the brain. Das Herz denkt und gibt Informationen an das Gehirn weiter. Your brain then processes it and passes it on to the body. Dein Gehirn verarbeitet das und leitet es dann an den Körper weiter. Zum Beispiel. Your heart thinks thoughts of greed. Dein Herz denkt Gedanken der Gier. This is now going to be processed in your brain and your brain is moving your body to do things that cause you to get more money. Diese werden in deinem Gehirn verarbeitet und dein Gehirn bringt deinen Körper dazu, Dinge zu tun, die dazu führen, dass du mehr Geld bekommst. Your heart thinks sexually morality. Dein Herz denkt sexuell unmoralisches. These thoughts are moved to the brain. Diese Gedanken werden ans Gehirn weitergeleitet. The brain processes it and tells the body what to do. Das Gehirn verarbeitet sie und sagt dem Körper, was er tun soll. Watch a porn. Schau zum Beispiel einen Pornofilm an. Go and commit adultery. Begehe Ehebruch. Go masturbate. Mach Selbstbefriedigung. Whatever. Oder ähnliches. It always works the same way. Everything starts in the heart. Es funktioniert immer gleich. Alles beginnt immer im Herzen. The very first mention of the heart is in Genesis 6, verse 5. Die erste Erwähnung des Herzens ist in 1. Mose 6, Vers 5. The Bible says that God saw that the thoughts of the, the imagination of the thoughts of the hearts were wicked. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. So once God saw that the heart was so evil, there was nothing left but to destroy the earth. Als Gott sah, dass die Herzen so böse waren, blieb nichts mehr anderes übrig, außer die Erde zu verwüsten. Why couldn't people have changed? Warum hätten die Menschen sich nicht ändern können? Why did God cause a flood and destroy them? Warum brachte Gott eine Flut und zerstörte alle? Because God understands that once the heart has decided something, the body is going to do what the heart has decided. Denn Gott versteht, sobald das Herz etwas beschlossen hat, wird der Körper das ausführen, was das Herz will. What do you think why Jesus said? Was glaubst du, warum Jesus sagte? If you look at a woman with lust in your heart, not in your mind. Wenn du eine Frau mit Lust in deinem Herzen anschaust, nicht in deinem Verstand. You have already committed adultery. Hast du bereits Ehebruch begangen? Why did Jesus say such hard words? Warum hat Jesus so harte Worte gesagt? Because once the heart has decided to do it, it's going to tell your brain to do it, and your brain's going to tell your body to do it. Sobald das Herz entschieden hat, etwas zu tun, sagt es das dem Gehirn, was dann dem Körper sagt, dass er es ausführen soll. See, the Bible says something for me that's been literally a scripture that for 20, uh, no, for eight, yeah, for 28 years. Es gibt eine Bibelstelle, die mich seit 28 Jahren leitet. É o que tem me guiado por 28 anos. I was in a time of fasting and praying with water only, and literally spent two weeks 
almost talking to nobody. Ich war in einer Zeit des Fastens nur mit Wasser und habe buchstäblich zwei Wochen mit fast keinem gesprochen. We didn't have internet then, we didn't have phones, the cell phones then. Damals hatten wir kein Internet, wir hatten keine Handys. So I was hidden away in the basement of our house just spending two weeks alone with Jesus. Ich verbarg mich also im Keller unseres Hauses und verbrachte zwei Wochen allein mit Jesus. And on the last Saturday before my fast was over, God gave me this download about the heart. Und am letzten Samstag, bevor das Fasten vorbei war, gab Gott mir diesen Download über das Herz. And since then, Proverbs 4, verse 23. Und seither ist Sprüche 4, 23. And people who know me very well, they know that's the scripture I live by. Und die, die mich kennen, wissen, dass ich gemäß dieser Bibelstelle lebe. More than any other thing, watch your heart, or with all diligence, watch your heart. Mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, oder mit aller Sorgfalt, behüte dein Herz. Because out of it flow the fountains of life. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. So let me tell you something, my friend. Lass mich dir etwas sagen, mein Freund. Whatever you're experiencing today is not in reality a result of your circumstances. Was immer du heute erlebst, ist in Wirklichkeit nicht das Resultat deiner Umstände. What you're experiencing today is not a result of what other people did against you. Was du heute erlebst, ist nicht das Resultat von dem, was andere dir angetan haben. You can't choose what people do against you but you can choose how you react against that in your heart. Du kannst dir nicht aussuchen, was andere dir antun, aber du kannst wählen, wie du in deinem Herzen darauf reagierst. What you what you experience today in reality is not even what you decided to do. Was du heute erlebst, ist nicht einmal das, was du entschieden hast zu tun. But what you're doing today is what actually has been established in your heart already before today. Denn wie du heute handelst, wurde bereits vorher in deinem Herzen etabliert. You make the decision from your heart. Du triffst Entscheidungen aus deinem Herzen heraus. That's why the Bible says more than anything else you have to carefully watch your heart. Deshalb sagt die Bibel, dass du dein Herz mehr als alles andere sorgfältig bewahren musst. When you look in the original Hebrew, watch your heart it means be careful what goes in and be careful what goes out. Wenn du im Original Hebräischen schaust, bedeutet behüten oder bewahren Aufpassen, was hineingeht, aufpassen, was herauskommt. So I'm going to teach in this devotional 10 steps how your heart can be drawn away. Ich werde dir also in dieser Andachtsreihe 10 Schritte zeigen, wie dein Herz irre geht. If you allow your heart to be drawn away, my friend, you're going to become a victim of sin. Wenn du deinem Herz erlaubst abzudriften, wirst du der Sünde zum Opfer fallen. But if you watch your heart carefully, aber wenn du sorgfältig auf dein Herz aufpasst, wirst du ein wunderbar schönes Leben führen, selbst wenn du durch schwierige Situationen gehst. I'll see you tomorrow. Bis morgen!